ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈനുള്ള കൺസെപ്ഷൻ ബണ്ടിൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൊറിസോണൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വെർജി വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ദെൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഗാ റിവിഷൻ ബാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അതിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തും പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എം ഈക്വൽ ട്വൽവ് അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകം ഇൻകം ട്വൽവ് ആണ് ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് നാലാണ് ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ പ്രൈസ് രണ്ട് രൂപയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ളത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൊറിസോണൽ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും സ്ലോപ്പും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ പെട്ടെന്ന് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം ഈക്വൽ ട്വൽവ് പി വൺ ഈക്വൽ ഫോർ പി ടു ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം ഇതിൽ പി വൺ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോർ ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു അറിയാമല്ലോ ടു ആണ് സോ ടു എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എം എത്രയാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്വൽവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം മീൻസ് ഇൻകം ആണ് സോ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മളത് എഴുതി ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് കാണാനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ എം ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വേണം അതൊന്ന് കാണാതെ പഠിച്ചേ കേട്ടോ എം എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ബൈ പി ടു എത്രയാണ് ടു ട്വൽവ് ബൈ ടു മൈനസ് ദെൻ പി വൺ എത്രയാണ് ഫോർ പി ടു എത്രയാണ് ടു ഫോർ ബൈ ടു എക്സ് വൺ സോ ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് കിട്ടും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു കിട്ടും ദെൻ എക്സ് വൺ സോ എക്സ് ടു ഈക്വൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിലുള്ള കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കോളം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കോളത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോളത്തിൽ ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോളം രണ്ടാമത്തേത് എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോളം ദെൻ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എക്സ് വൺ ദെൻ ഇവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എക്സ് ടു ഈക്വൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ ദെൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം തന്നെ എക്സ് വണ്ണിനുണ്ടല്ലോ ഏത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സീറോ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എക്സ് ടു ഈക്വൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ എന്നല്ലേ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ആക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരും സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സീറോ സിക്സ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് സീറോ കോമ സിക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കൺസംഷൻ ബണ്ടിൽ ദെൻ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഏത് ചോദ്യമാണ
So consumption bundles, the budget line is the 4 consumption bundles. 06, 14, 22, 30. So we have to show you the next one. We have to show you the next one. We have to the horizontal intercept. Horizontal intercept is the equation. Under. Horizontal intercept is the equation. M divided by P1. Question is M 12. P1 is 4. So 12 divided by 4. 3 is horizontal intercept. Then, the third question is the question. The third question is the vertical intercept. So, vertical intercept is the vertical intercept. In the equation the vertical intercept is in the equation m by p2. m question is 12, p2 is 2, so 6 is vertical intercept. Then, slope is the slope is minus p1 by p2. Equations, 4 equations are the same as the equations. The same as the equations are the same as the equations. So, slope ganaan, minus 4 by 2 equal minus 2. So, slope is the Then, we will do the last question. The budget line is the same as the budget line. So, budget line is the same as the so, budget line is the same as the points. This is the 0, 6, 1, 4, 2, 2, 3, 0. We will do the graph. Now, we will do the x axis and y axis. In the x axis, we will mark the good 1 and mark the good 2. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, we will do 8. We have to the maximum of 6 value of bundles. So, we have to do the checkbox. That is why we have to do the graph. We have to do the x axis and y axis. Then, we have to do the 0, 6 and 0, 6 x axis is 0. Y axis is 6 1. So, X axis is 0 and Y axis is 6 1 point. Is there. So, this is the mark. This is the mark. This is the This is the mark. This is the mark. This is the mark. This is the x This is the mark. 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 This then 2, 2. Random 2. That is X axis is 2. Y axis is 2. Then 3, 0. 3, 0 is X axis is 3. Y axis is 0. That is the point. Okay. Now, we will connect the lines to the line. We will connect the budget line. So, we will connect the line to the line. This is the budget line. We will connect the budget line to the line. We will connect the budget line to the line. We will connect the equation to the line. That is the line. 4x1 plus 2x2 equal to 12. That is the line. E vertical intercept is horizontal intercept is 3 and vertical intercept is 6. Right? Vertical intercept is 3 and this is the budget line. Y axis is cut the point. This is Y axis. So, this is the Y axis and the X axis. Y axis is cut the point. So, this is the vertical intercept. That is the horizontal intercept is the budget line. X axis is cut the point. That is the point. So, this is the horizontal intercept okay so ingane aanu budget line varakkunnadum baakiyulla karyangal kandu pidikkunnadum idile parnittulla ore equation important aanu exam ne endalum chodikkunna ore 5 mark question aanu idu so idu nannayittu padikka video ellarkkum helpful aayennu vicharikkunnu helpful aayunnundengile thaaye comment cheythu arikka oppa video like cheya nammude videos ishta padanengile then subscribe cheyatha varundengile etrayum pettanu subscribe kodi cheya adipoli videos iniyum varunnundu so adellam krithyamayittu kittan subscribe kodi cheya thank you